இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் பிரஸ் பண்ணுங்க தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் கறிக்காக தரம் உயர்த்தி வச்சிருக்காங்க அனைமா அடுத்த வருஷத்துல இருந்து அது வந்து சந்தைக்கு வந்துடும் நீ உங்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு வந்துடும் கறி கறிக்காக வழக்கமா சண்டைக்காக கேமிங் பேட் தான் அது வர்ற வருடகத்துல இருந்து வந்து கறிக்காகவே வந்து அது வந்துடும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இதுல நான் சொல்ல விருப்பப்படுறது இதுல இதுதான் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது புறக்கடை வளர்ப்புல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தரம் உயர்த்தப்பட்ட கோழிகள் நம்ம கொள்ளையில வச்சு வளர்க்குறோம் இல்லையா அதுக்கு தரம் உயர்த்தப்பட்ட கோழிகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நந்தனம் வெரைட்டி நந்தனங்கிறது சென்னையில் நந்தனம் பவுல்ட்ரி ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே டெவலப் பண்ண வெரைட்டிஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் கிரிராஜா வனராஜாங்கிறது பெங்களூர்லேயும் ஹைதராபாத்லேயும் டெவலப் பண்ண பவுல்ட்ரி வெரைட்டி எல்லாமே நாட்டுக்கோழி இது எல்லாமே நாட்டுக்கோழி அதே போல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்னரி மற்ற காலேஜஸ் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் சைடில் உள்ள காலேஜஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ண வெரைட்டி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வழக்கமாக உள்ள நாட்டுக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான முட்டை போடும் திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடகுரை கத்திடும் சில அடையில் உட்காந்துருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் பத்து முட்டை போடும் இப்படி இருக்கும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து ஒரு இரநூறு முட்டை வரைக்கும் ஒரு வருஷத்தில் போடக்கூடிய ஒரு திறன் உண்டு அதனால தான் இதை வந்து நம்ம வச்சுக்கிறோம் இன்னொன்று இது எல்லாமே ட்யூல் பர்பஸ் அப்படிங்கிற இரு வகை பயன் உண்டு கறிக்காக வளர்த்துக்கலாம் கோ முட்டைக்காக வளர்த்துக்கலாம் இது முக்கியமாக புறக்கடையில் எப்படியெல்லாம் வளர்க்குறாங்கிறதுக்கு தான் கொட்டாய் போட்டு வளர்க்குறாங்க கூண்டு கட்டி இல்லை கூடையில் வச்சு கொள்ளையெல்லாம் அப்படி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வெவ்வேறு முறைகளில் கிராமப்புறங்களில் பண்ணக்கூடிய முறைகள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே தான் திரும்ப வகையின் ஒரு கொள்ளையில் இருந்து கூட வச்சு வளர்க்குறது போகிறது வர்றது நட்டு கட்டி வளர்க்குறது இது தீவிர முறை புறக்கடை விட்டுட்டு அடுத்து தீவிர முறை வந்தீங்கன்னா கூண்டு அடித்து ஒரு ஷெல்டர் கீழே வச்சுருப்போம் கொட்டகை கீழே வச்சுருப்பாங்க அந்த கூண்டு அடித்து அதாவது கொட்டகையிலே உள்ளுக்குள்ளே விட்டு வளர்க்குறது கொட்டகையில் கூண்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்க்குறது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதுதான் இங்கே காமிச்சிருப்போம் கூண்டு முறை வெறும் ஷெட்டு மட்டும் வச்சு கீழே தரையில் வச்சுருப்பாங்க கூரை வந்து கூரை போட்டுக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் ஷீட் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வசதி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்தி அதாவது நாமக்கல்ல பூராவே வந்து செட்டு போட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னென்ன நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க சார் தரையில ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நீங்க வந்து கீழே வந்து உமி மரத்து உள்ள கடலை கடலை போட்டு எதுனா போடலாம் இதை போட்டு அப்பப்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதிக ஈரப்பதம் அதில் போக்கக்கூடாது சரி அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே கோழி நல்லாயிருக்கும் அப்பப்போ தேவையான குடற்பொருள் நீக்கம் தடுப்பூசியும் போட்டுங்க அதுவே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த இதை பார்த்துங்க நீள வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க கோழியை பொறுத்த அளவு கோழி செட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபீட் கூட நீங்கள் இழுத்துட்டு போகலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது இருக்கணும் அகலம் சரியா ஒவ்வொரு கொட்டாய்க்கு இடையில் முப்பது ஃபீட் இடம் கட்டாயம் வேணும் எப்படி தேர்ட்டி ஃபீட் ஒவ்வொரு கொட்டாய்க்கு ஷெட்டுக்கும் இடையில் புரிஞ்சா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஃபீட் வரைக்கும் இருக்கலாம் சென்டரில் சைடில் எயிட் ஃபீட் இருக்கலாம் புரியுதா சைட் வால் ஒரு ஒன் ஃபீட் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு மேலே மெஷ் கண்ணா அந்த இது இருக்குல்ல கம்பி வேலை வச்சு பண்ணிக்கலாம் இதில் எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் தரையில் உமி மரத்தூள் கடலை ஓடு இருக்குல்ல கடல் நிலக்கடலையோட ஓடு எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஃப்ரீ கோண்டில் மாற்றிங்க அதுவும் ஈரம் கோக்கக்கூடாது வீக்லி ஒன்று தேவையில்லைங்க இன்னும் சொல்ல போனால் தவிடு உமியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா எடுத்து இப்படி க எடுத்துட்டு இறுக்கி பிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அது உடஞ்சி உழுவணும் உடஞ்சி உழுவணும் இறுகி அப்படியே நின்றுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிடணும் ஈரப்பதம் அதிகம் கொத்தணும் அதிகம் ஈரம் கொத்துச்சுன்னா கோழியில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அடிக்கடி மாற்றிங்க உள்ளே போனதோட நமக்கு நெடி ஏறுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நெடி ஏறுச்சுன்னா உடனே மாற்றிடும் சரியா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆள்குல முறை ஆள்குல முறைங்க தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கீழே வந்து இதெல்லாம் போடுறது அதில் போட்டு நெல் உமி தேங்காய் நார் மரத்துள்ளி இதெல்லாம் போட்டு வளர்க்குறது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றரை கிலோ ஒரு கோழி வரணும்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டே போகும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு கோழி வளர்க்கலாம் புரியுதா என்ன சொல்கிற அப்படின்னு ஒரு சதுர அடியில் ஒரு கோழி வளர்க்கலாம் நாட்டுக்கோழி இதுவே கூண்டு அடித்து வளர்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு சதுர அடியில் பத்து கோழி வளர்க்கலாம் ஏன்னா கூண்டுக்குள்ளே அதோடய மூமெண்ட் குறைஞ்சிடும் இட தேவைகள் கம்மியாகிடும் அதனால் இப்படி வந்து நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா
இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கூண்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் முட்டை என்ன பரப்ப என்ன ப என்ன தேவைக்காக வச்சுருக்கீங்கங்கிறது பொறுத்து முட்டையை பொறிச்சு குஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அப்போ சேவைக்கொழி வைக்கணும் இல்லை சார் முட்டையை வந்து அவிச்சுத்திங்க மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம்னா சேவை தேவையில்லை ஒன்று இஸ்ட் அஞ்சுலேருந்து ஒன்று இஸ்ட் ஏழு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு சேவலுக்கு அஞ்சு பட்டை இல்லை ஒன்றுக்கு ஏழு கூட வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் சார் இந்த வரம் அதுவும் ஒன்று இஸ்ட் தான் வருது விட்டுனா வெரி குட் என்ன அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு கோழி வச்சுருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா காடை ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அஞ்சு வச்சுக்கலாம் சார் அஞ்சு அஞ்சு காடை வச்சுக்கலாம் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா காடை வந்து கோழியோட ரொம்ப பராமரிப்பு குறைஞ்சது தடுப்பூசி எதுவும் தேவையில்லை முக்கியமான விஷயம் முதல் ரெண்டு வாரம் லைட்டு போட்டு வைக்கணும் இந்த கோழி குஞ்சுக்கும் லைட்டு போட்டு வைக்கணும் லைட்டு இந்த கோழிக்கு ஒரு வாட்ஸ் பர் சிக் ஒரு கோழி குஞ்சுக்கு ஒரு வாட்ஸ் கொடுக்கணும் புரியுதா இதுவே காடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காடை குஞ்சுக்கு ரெண்டு வாட்ஸ் பல்ப் போடும் ஹீட்டு ஹீட்டு பதினஞ்சு நாள் அதை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அடைகோழி <laughs> மூலம் <laughs> கோழியை வச்சு அடகாத்து படிக்கலாம் இன்னொன்று மிஷினில் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அடைகோழி வச்சோம்னா ஒரு பத்து கோ மேக்ஸிமம் பத்து முட்டை தான் உள்ள கவராக வந்து இந்த இது அந்த ரெக்கக்குள்ளே வந்து கவர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மட்டும் தான் பூ முட்டையாக போயிடும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த கோழி ரெக்கக்குள்ள எவ்வளோ அடக்கம் வருதோ அது மட்டும் தான் பொறிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஏன்னா ஹீட்டு அந்த கோழியோட உடம்புலேருந்து வெப்பம் வந்து அந்த முட்டைக்கு போய் முட்டையை வந்து அடிக்கடி இந்த கோழி திருப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் திருப்ப முடியலை அப்படின்னா அது பூ முட்டையாக போயிடும் சரிங்களா அப்போ பெரும்பாலும் வந்து நம்ம பத்து முட்டை வந்து சொல்லிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு மேலே போன முட்டைகளை வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே பொறிக்க வைக்கிறது தேவையில்லைங்க ஏன்னா அதில் ப அதிகமாக பொறி பொறிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து சதவீதம் குறைஞ்சிடும் மற்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த பானையில் வச்சு இது பண்ணுறது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க இந்த குஞ்சு பொறிப்பு சாதனம் இந்த குஞ்சு பொறிப்பு சாதனம் அதாவது வந்து ஹேச்சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பொட்டிக்குள்ளே வச்சு பூ பொறிக்கிறது மொத்தம் இருபத்தோரு நாள் இருக்குங்க பொட்டிக்குள்ளே இருபத்தோரு நாள் இருக்கும் பதினெட்டு நாள் குத்துக்க இருக்கும் முட்டை மூணு நாள் படுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பதினெட்டு நாள் குத்துக்க இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூறிய முனை கீழே இருக்கும் மேலே இருக்கிறது அகன்ற முனை இருக்கும் ஆமாம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குத்துக்க இருக்கிற ட்ரேல சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே கோழி மூக்கால் திருப்பி விடும் அங்கே யாரும் திருப்பி விடுவா சரியா அதான் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருப்பேன் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி விடணும் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு எயிட் டைம்ஸ் போதும் இது வந்து டூங்கிறது சும்மா சொல்லியிருக்கோம் பட் த்ரீ டு எயிட் டைம்ஸ் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் செட்டர் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் டைமர் வச்சு செட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அது பண்ணிக்கலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்கணும் ஹியூமிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஈரப்பதம் அறுபது சதவீதம் இந்த செட்டரில் இருக்கணும் அதாவது குஞ்சு பொறிப்பாளில் ரெண்டு அறை இருக்கும் மேலே இருக்கிறது செட்டர்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிறது ஹேச்சர்மோ மொதல் பதினெட்டு நாள் செட்டரில் இருக்கும் கடைசி மூணு நாள் வந்து ஹேச்சரில் இருக்கும் சரியா அப்போ இந்த செட்டரில் உள்ள டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஹியூமிடிட்டி இந்த பாருங்கள் இதை திருப்பி ஹேச்சரில் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஈரப்பதம் வந்து அதிகமாகிடும் அதோட இதில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பதிலாக நைன்டி நைன் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் மூணு நாள் இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக வைக்கணும் இங்கே திருப்ப மாட்டோம் சுற்றாது ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒதுக்கி வச்சுருவோம் சரியா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குஞ்சு பறிச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரூடிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுக்கணும் ப்ரூடிங் அப்படின்னா இளம் குஞ்சுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செயற்கை முறையில் வெப்பம் கொடுக்குது ஏன்னா அம்மா கிட்ட இருந்து அம்மா ரெக்கையில் அணைச்சி உங்களுக்கு வெப்பத்தை கொடுத்துரும் இங்கே அது முடியாது என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு அட்டை போட்டி மாதிரி வச்சு அடைச்சி அதுக்குள்ளே லைட்டு போட்டு கொடுக்குறோம் அந்த லைட்டு வந்து தரையிலேருந்து அறையிலேருந்து ஒரு அடி ஹீட் இருக்கலாம் இதுக்கு பெரிய ஸ்டாண்டர்டெலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன வாட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த இருக்கு பாருங்க இது என்ன அப்படின்னா லைட் சோர்ஸ் நடுவில் இருக்குது நடுவில் லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி பரவலாக பரவி இருந்துச்சுன்னா சரியான வெப்பம் இருக்குன்னு அர்த்தம் எல்லா குஞ்சும் சேர்ந்து நடுவில் அப்படியாந்து லைட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு
சும்மா அந்த செட்டப் நம்மளுக்கு முடிஞ்ச மாதிரி எப்படிலாம் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் சிமெண்ட்டில் வச்சுக்கலாம் அட்டை போட்டு கார்ட்போர்டில் இங்கே உள்ள பார்த்துருப்பீங்க வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம இருக்கிற வெறும் அட்டை பொட்டியில் வச்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் வெளில வந்துருச்சு இல்லையா வந்த உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் தண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து அதுக்கு என்ன பண்ணால் குளுக்கோஸ் வாட்டர் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் குளுக்கோஸ் கரைச்சி கொடுக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் கரைச்சி கொடுக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் தண்ணி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் செத்து போயிடும் தண்ணி ரொம்ப முக்கியங்க கோழி பண்ணையை பொறுத்தளவு தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிராம் வரைக்கும் ப்ளீச்சிங் பவு ப்ளீச்சிங் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை தௌசண்ட் லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் உள்ள டேங்கில் சிக்ஸ் கிராம் வரைக்கும் கலந்து விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இது மாரியே பண்ணுங்கள் சரியா அதுக்கு உங்களுக்கு முடியுதுன்னா தாராளமா பண்ணுங்க சரியா நோக்கம் அதில் உள்ள கிருமியை கொள்ளணும் சரியா உங்களுக்கு என்ன சார் கருப்பட்டி தனியா இல்லை சார் நான் இன்னுமே ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதில் தெரியாத ஒன்றை நான் கூட்டத்தில் சொல்லக்கூடாது சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் அஞ்சு நாள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து கலக்கணும் என்னென்னா தண்ணி தீவனம் நம்ம போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு வந்தாலே கிருமி பறவும் அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து வந்து கலக்கலாம் இது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூஸ் பார்க் ஃபோர்ட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இல்லைன்னா வந்து செஃபலோஸ் போரியனில் நிறையா இருக்குது நான் மெடிசின் பெறலாம் ரொம்ப குழப்ப விரும்பல இது வந்து வாங்கி கலந்துக்கலாம் நீங்கள் எதாவது கலந்து விட்டுருவீங்க சரியா இந்த மருந்தை கலந்துக்கிட்டோம்னா கோழி குஞ்சுகள் இறப்பை வந்து குறைச்சிக்கலாம் கூடவே வைட்டமின்கள் நம்ம தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இளம் குஞ்சுகளில் இறப்பை வந்து குறைக்கும் தீவன மேலாண்மை நான் காலையில் அதில் பேசின மாதிரி எல்லா வகையான தீவனங்களும் கலந்து வரணும் புண்ணாக்கு வகை இருக்கணும் தானிய வகைகள் இருக்கணும் மீன் கட்டாயம் சேர்க்கணும் இதில் இங்கே வந்து சேர்க்கும் ஆனால் மாட்டுக்கு மீன் தேவையில்லை மாடு ஆடுக்கு ரொம்ப கவனமாக இருங்க முக்கியமாக தீவனம் வைக்கிறது சாயங்காலமும் காலையிலே வைங்க வெயில் நேரங்களை கொடுக்காதீங்க எப்படி வெயில் நேரங்களில் தீவனம் கொடுக்கறது கட்டாயம் நிறுத்தணும் ஃபுல்லாக தீவனத்தை நிரப்பி வைக்காதீங்க பாதி பாதி நிரப்பி வச்சுக்கிட்டே இருங்க எப்போதும் ஆள் இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கோழி கொஞ்சங்களில் பக்கத்தில் ஒரு ஆள் இருக்கணும் தண்ணி எப்போதும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க சரி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்னத்துக்காக கோழி வளர்க்குறீங்கிறத பொறுத்தா மறுபடியும் கறிக்காக வளர்க்குறீங்கன்னா கறிக்கோழிக்குன்னு தீவனம் இருக்குது அதை வாங்கி கொடுங்க முட்டைன்னா முட்டை கோழிக்குள்ளதை வாங்கி கொடுங்க சில நேரங்களில் அந்த கால்சியம் பற்றாக்குறை நாளில் கோழிகளில் வந்து பிரச்சனைகள் வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சுண்ணாம்பு இல்லை கால்சியம் கிளிஞ்சல் இருக்கு இல்லையா கிளிஞ்சல் இருக்கும் அதை உடச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொத்தி வேணும்னா அது தின்னுக்கும் வேணும்னா அது தின்னுக்கும் நம்ம ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது சுண்டல் வேணும்னு மனசுக்கு தோணுது இல்லையா அதுமாதிரி அதுக்கு தோணி போய் கொத்தி எடுத்துக்கும் எல்லாம் போய் சாப்பிடாது அதுமாதிரி கிளிஞ்சல் நீங்கள் வச்சு வச்சுக்கலாம் முதல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருக்குது இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த பாருங்கள் கிளிஞ்சல் வச்சுருக்கு வேணா போய் கொத்தி தின்றது மாதிரி ஒரு பாட்டில் கொட்டி வச்சுன்னா எடுத்து கொத்தி தின்று போயிட்டே இருக்கும் அதான் டைம் தீவனத்தட்டு பாதிக்கு மேலே இருக்கக்கூட எப்போதுமே இருக்கணும் காலை மாலை ரெண்டு வேலை கொடுக்கணும் கோழி கொஞ்சம் பெருசாக ஆயிடுச்சுன்னா தொண்டையில் இந்த இந்த இடத்துல தங்கியிருக்கும் தீவனம் அமைக்கி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா தீவனம் இருந்துச்சுன்னா தீவனம் அக்கே தேவையில்ல தனியாக ஏதாவது பாதிச்சிருந்துச்சுன்னா தனியாக பிரிச்சுங்க இந்தந்த வியாதிகள்லாம் நாட்டுக்குள்ள அடிக்கடி வரும் சும்மா ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கங்க நிறைய வியாதிகள் இருக்கு பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை நமக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க நுண்ணுயிரி தாக்கு ஈக்குவலை தாக்குதல் தண்ணி மூலம் அதிகமாக பாதிப்பு வருங்க செத்து போன கோழி அப்படி திறந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள வெள்ள வெள்ளையாக படைஞ்சிருக்கும் ஈரல்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் படைஞ்சிருக்கும் இதையும் ஈரல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள வெள்ளையாக படைஞ்சிருக்கும் இது தண்ணினால வர்றது ஈக்குவலை பாக்டீரியானால வர்றது இந்த மாதிரி தலை வீங்கி நோய் சில கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண் வீங்கும் மூக்கு வீங்கி அப்படியே கண்ணே மறைச்சிரும் கண்ணில் சில வர்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நிறையா கோழிகளில் வரும் முக்கியமான வியாதி இது உடனே சாவாது பத்து நாள் சாப்பிடாமல் இருந்து செத்து போயிடும் சரியா இது வந்து கோழி காலரா இது என்ன பண்ணுனா ரவா எடுத்து நம்ம ஈரல் மேல தெளிச்சு வச்ச மாதிரி புள்ளி 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 புள்ளியா வந்துடும் கோழி நிறைய இறப்பு வரும் வெள்ளை கிளைச்சலுக்கு இது ஒரு வைத்திய முறை நம்ம நாட்டு வைத்தியம் இது வேணா நீங்க எடுத்துங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கலாம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க கோழியை பொறுத்த அளவு பை டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பூண்டு வெங்காயமும் கோழி தீவனத்துல அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு இது அரைச்ச
அதுக்கு ஏழு இருபத்தெட்டு ரெண்டு மாதம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு போடுற வெள்ளைக்கிழிச்சல் ஊசி பேர் எஃப் ஒன் அடுத்து லசோட்டான்னு இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிவிகேனு சொல்லி இது எல்லாமே வெள்ளைக்கிழிச்சலுக்கு உள்ளதுதான் மேலே உள்ள இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கரைச்சி மூக்கு வழியாகவோ இது வழியாக விட்டுடலாம் இது ஒரு ரெக்கையில் போடுற ஊசி அடுத்து இந்த இது தேவைப்பட்டால் போட்டுங்க சார் இந்த இது கம்போரா இது தேவைப்பட்டால் போட்டுங்க நம்ம ஊரில் தேவை இல்லை சரியா ஐபி இன்சூரன்ஸ் முக்கியமானது கஜாவுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பண்ணியிருந்தால் நிறைய வாங்கியிருந்துருக்கலாம் தயவு செஞ்சு பண்ணிங்க பண்ணணுமா வா தாராளமாக பண்ணலாம் சரியா இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட பணம் கேட்டிருக்கலாம் சரியா த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் தி அனிமல் வேல்யூ நீங்க எவ்வளவு அனிமல் வேல்யூ போறீங்களோ அதை த்ரீ பர்சன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆடுனா அஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் பண்ணலாம் சரியா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது இது முக்கியமான விஷயம் மாடு சேர்த்து போச்சு காத அறுத்து கொண்டு கொடுக்க கூடாது டாக்டர் வந்து சர்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும் காத அறுத்து கொண்டு வச்சுட்டு மாடு சேர்த்து போச்சு சார் அடிச்சுட்டு போச்சு சார் சொல்ல கூடாது சரி அதனால பார்த்து பக்குவமா யாரும் பாதிக்காத பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இழுத்து மூடுற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க